வெல்கம் பேக் டு சாட்டன் சாப்பிள் போன வீடியோவில் சொன்னதுக்காகவே இந்த படத்தை தெரியாமல் பார்த்துட்டேன் ஆனால் லைட்டாக பலவீனமானவங்க இந்த படத்தை பார்க்க வேணாம் சின்ட்லஸ் லிஸ்ட்டுன்றது ஒரு உண்மை கதையை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் நடந்த வாரில் ஜெர்மனிக்கிட்ட போலாண்ட் தோற்று போகுது அந்த நாட்டில் இருக்கிற யூதர்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊருக்கு வர வச்சு அவங்கள ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க இவங்களுக்கு பணக்காரங்க ஏழைங்கன்ற பாகுபாடுலாம் கிடையாது மொத்தமாக யூதர்களை ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க இவர் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஆஸ்கர் சின்னலர் இவர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இப்போ ஒரு பாரில் இருக்கார் கொஞ்ச நேரத்திலே அந்த பாருக்கு வர எல்லா ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸையும் வளைச்சு போட்டுருவார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கு இவர் எக்கச்சக்கமாக செலவு பண்ணுவார் இவர்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பேச்சு திறமை இருக்கும் ஏன்னா இவர் அடுத்து பண்ண போகிற பிஸ்னஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸோட சப்போர்ட் வேணும் அங்கே வர பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர் கூடலாம் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்குவார் போலாண்டில் ஜெர்மன் வீரர்களோட அட்டகாசம் தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் போகிற வர யூதர்கள்லாம் பிடிச்சி வம்பழுத்துக்கிட்டு இருப்பானுங்க ஸோ அந்த ஊருக்கு யூதர்களுக்குன்னு இருக்கிற கவுன்சிலில் போய் எல்லோரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அங்கே ஒரு பொண்ணு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே என் கையில் ஒரு பேட்சை வேற போட வேண்டியதாக இருக்குது இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கனே தெரிலன்னு சொல்லுவா பின்னாடி இருந்து ஒரு ஆள் இந்த பேட்சை போட்டிருக்கனால தான் நீ உயிரோடு இருக்க இல்லைனா உனக்கு எப்போயோ சுட்டு கொண்டிருப்பானுங்கன்னு சொல்லுவார் இப்போது அந்த இடத்துக்கு வர ஹீரோ அந்த கவுன்சிலில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தரை கூப்பிட்டு தனியாக பேசுவார் என்ன விஷயம்னா எப்படியும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்லேயே ஜெர்மன் வீரர்கள் யூதர்கிட்ட இருக்கிற காசு எல்லாத்தையும் பிடிங்கிடுவாங்க அதுக்கு பதிலாக அந்த காசை நீங்கள் என் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு பார்த்து சேஃபாக ரிட்டர்ன் கொடுப்பேன்னு சொல்லுவார் இதுக்கு எனக்கு யூதர்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஒரு கரெக்டான ஆள் தேவை அந்த வேலையை நீங்கள் தான் எனக்கு பண்ணணுன்றதும் சொல்லுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு பிஸ்னஸ்லாம் ரன் பண்ண தெரியாது எனக்கு ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும்தான் தெரியும் இந்த பிஸ்னஸையும் நீங்கள் தான் எப்படியாவது ரன் பண்ணி கொடுக்கணுன்றதையும் கேட்பார் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் அந்த இடத்துக்கு நிறையா யூதர்கள் வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏற்கனவே அந்த இடத்துல இருந்த பணக்கார யூதர்கள்கிட்ட இருந்து இடம் வீடு எல்லாத்தையுமே பிடிங்கிட்டு ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ளே தங்க வச்சுருவாங்க யூதர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வீடு அவங்களோட காரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மொத்தமாக பெட்டி படிக்கையோடு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி போக்கிட்டு இருக்கும்போதே அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற சின்ன பசங்கள்லாம் போங்க போங்கன்னு சொல்லி கல் எடுத்து எறிவானுங்க இதிலிருந்து அதே ஏரியாவில் இருக்கிற மற்ற மக்கள் யூதர்களை வெறுத்துருக்காங்கன்றத புரிஞ்சுக்க முடியுது அவங்க காலி பண்ணிட்டு போன அதே வீட்டுக்குள்ளே இப்போ நம்ம ஹீரோவை தங்க வைப்பாங்க அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் மக்களோட மக்களாக ஒரே வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிற மாதிரி தங்க வச்சுருவானுங்க ஹீரோவும் மேனேஜரும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு தேவையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை யூதர்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குவாங்க பணம் கிடச்சாச்சு ஃபேக்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போது அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறதுக்கும் இங்கே இருக்கிற யூதர்களை கூப்பிட்டுக்குவாங்க இந்த பிஸ்னஸுக்கு ஆள் எடுக்கிற வேலையுமே இந்த மேனேஜர் தான் பார்ப்பார் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து பார்த்து அவர் கம்பெனியில் சேர்த்து வச்சுக்குவார் இவங்களோட ஃபேக்ட்ரியில் கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டத்தை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும் பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக இவங்களோட ஃபேக்ட்ரியில் ஆட்களையும் கூட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவர் எந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸில் சம்பாதிக்கிறாரோ அதே அளவுக்கு ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கும் செலவு பண்ணுவார் அப்போ தான் இவரோட பிஸ்னஸுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும் மேனேஜர் ஹீரோ கிட்ட நான் புதுசாக ஒருத்தர் கம்பெனியில் சேர்ந்துருக்கேன் அவர் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறக்காக வெளியே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வர சொல்லவான்னு கேட்பார் அவர் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அவர் கொஞ்சம் வயசானவர் அது போக அவருக்கு ஒரு கை தான் இருக்கும் ஹீரோ இவரை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி வேலை பார்ப்ப அவருக்கு ஒரு கை தான் இருக்குது நீ இவரை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்பார் ஆனால் மேனேஜர் இவர் கண்டிப்பாக நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாருன்னு வேலைக்கு சேர்த்துக்குவார் இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வேலை முடித்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பனி விழுந்து ரோடெல்லாம் பனியாக இருக்கும் அங்கே வர ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் இவங்கள ரோடை க்ளீன் பண்ண சொல்லுவாங்க எல்லோரும் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போது அந்த வயசான தாத்தாவும் ரோடை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அவரை மட்டும் தனியாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவானுங்க அவர் தான் வேலை பார்க்குற கம்பெனி பேரை சொல்லி நான் இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன் நான் நல்லா வேலை பார்ப்பேன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் அதெல்லாம் கேட்காமல் ரொம்ப கேஷுவலாக கூட்டிகிட்டு போய் சுட்டு கொண்டுருவானுங்க ஜெர்மன் ஆர்மியில் எஸ்எஸ் ஃபோர்ஸ்னு தனியாக ஒரு டிவிஷன் இருந்துச்சு இதில் மட்டுமே எட்டு லட்சம் பேர் வேலை பார்த்தாங்க இவங்களுக்குன்னு அந்த நாட்டில் தனியாக பவர் இருந்துச்சு இவங்க நினச்சா யாரை வேணுனாலும் எப்போ வேணுனாலும் கொள்ளலாம் ஹீரோ
இந்த சீனில் கூட ட்ரெயினில் ஏறவங்க கிட்ட பெட்டியை யாரும் தூக்கிட்டு போகாதீங்க உங்கள் பெட்டி உங்களை தேடி வந்துடும் அந்த பெட்டி மேலே உங்கள் பேரை மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அந்த சூட் கேஸ் யார் கைக்கும் போய் சேராது அதை இவங்களே தூக்கிட்டு வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் பிரித்து இவங்களே எடுத்துக்குவானுங்க அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ட்ரெஸ்ஸு ஷூஸு வாட்சு ஏகப்பட்ட ஜுவல்ஸுன்னு கும்பிச்சு வச்சுருப்பானுங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் புதுசாக அந்த இடத்துக்கு ஏமன் ஒரு அதிகாரி வருவார் ஆக்சுவலாக இவன் ஒரு கிருக்கன் இவனை மாதிரியே கிருக்கு பயிலுக ஜெர்மனி ஃபுல்லாக நிறையா பேர் இருந்தானுங்க போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருந்த ஆஃபீஸர்ஸை எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்து தூக்கில் போட்டாங்க நீங்கள் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரை பற்றி வீடியோ கேம்ஸ்லாம் விளாண்டுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேர்கள்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜூலியஸ் கிளார்க் தெட்டோர் ஹென்ரிக் இவங்க எல்லாமே நாசி படையில் இருந்த முக்கியமான கேப்டன்ஸ் இவனுக்கு வீட்டுக்கு வேலை பார்க்குறதுக்காக அங்கே இருக்கிற பொண்ணுங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து நிப்பாட்டியிருப்பாங்க அப்போ அவன் உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் ஏற்கனவே வேலை பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்க எல்லோரும் கை தூக்குவாங்க ஒரு பொண்ணு மட்டும் தூக்காமல் நிற்பா எல்லாரையும் போக சொல்லிவிட்டு அந்த பொண்ணை மட்டும் கூப்பிடுவான் எனக்கு அடுத்தவங்கக்கிட்ட வேலை பார்த்தவங்க யாரும் வேணாம் எனக்கு நீ தான் வேணும்னு சொல்லி இந்த பொண்ணை வேலைக்கு வச்சுக்குவான் அந்த பக்கம் ஒரு பொண்ணு கற்றிக்கிட்டு இருப்பா என்னென்னு பார்த்தா அவள் ஒரு இன்ஜினியர் இந்த பில்டிங்கவே தப்பாக கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி கட்டிக்கிட்டு இருந்தால் இந்த பில்டிங் சீக்கிரமாக இடிஞ்சிடும்னு கற்றிக்கிட்டு இருப்பான் ஆனால் அந்த கிருக்கணும் இந்த பொண்ணை கொள்றதுக்கு ஆர்டர் சொல்லுவான் அங்கே இருக்கிற இன்னொரு ஆஃபீஸர் சார் இந்த பொண்ணு தான் இங்கே இருக்கிறதுலே படித்த இன்ஜினியர் இந்த பொண்ணை வச்சு தான் இங்கே இருக்கிற பில்டிங்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பொண்ணை போய் கொலை சொல்கிறீங்களேன்னு கேட்டால் அதெல்லாம் பரவாயில்ல இந்த பொண்ணை என் கண்ணு முன்னாடியே கொள்ளுன்னு சொல்லி கொலை சொல்லிடுவான் கொன்னதுக்கு அப்புறமா அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரியே இந்த பில்டிங்கை பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு போவான் இப்போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஊருக்குள்ளே இருக்கிற அத்தனை யூதர்களையும் கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த கேம்பில் அடைச்சிருவானுங்க ஆக்சுவல் விஷயம் என்னென்னா மொத்தமாக ஆறு வருஷம் இரண்டாம் உலக போர் நடந்துச்சு அதில் முதல் மூணு வருஷம் மட்டும்தான் ஜெர்மனி கண்டினியூஸாக ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அடுத்த மூணு வருஷம் ஜெர்மனி தோக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது ஜெர்மனிக்கு நிறையா கன்று வெப்பன்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போது புதுசாக நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸை ஓப்பன் பண்ணாங்க அந்த ஃபேக்ட்ரிஸில் வேலை பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த யூதர்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போனாங்க பக்கத்தில் கேம்பு கட்டும் போதே இவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்கன்னு இவங்களும் அங்கே போகிறதுக்கு ரெடியாக தான் இருந்திருப்பாங்க உங்கள் கிட்ட என்ன பேப்பர்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் என்னங்க வேலை பார்த்தாலும் அதெல்லாம் முக்கியமே இல்லை நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த கேம்புக்குள்ளே போய் தான் ஆகணும் அந்த இடத்துல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் அங்கே ரொம்ப முடியாதவங்க இருப்பாங்க எப்படியும் ஜெர்மன் சோல்ஜர்ஸ் வந்தால் இவங்கள கொல்ல தான் போகிறாங்க அதனால் இவங்களே அவங்களுக்கு விஷத்தை வச்சு கொண்டு வாங்க இங்கே நடக்கிற எல்லாத்தையும் தூரமாக ஒரு இடத்துல இருந்து ஹீரோ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பொண்ணு ரெட் கலர் கோட்டு போட்டு நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் படம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கிறதுனால இதோ பழைய படம் நினச்சிடாதீங்க இது ரீசண்டாக எடுத்த படம் தான் ஆனால் கலரில் எடுக்காமல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எடுத்திருப்பாங்க இந்த மொத்த படத்தில் இந்த பொண்ணு போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு மட்டும் கலரில் காட்டுவாங்க ஜெர்மன் சோல்ஜர்ஸ் மறுபடியும் நைட்டு வந்து அங்கே யாராவது ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்களாலாம் தேடி பார்ப்பானுங்க அப்போது அங்கே யாரும் இல்லைன்னு நினச்சி ஒவ்வொருத்தராக ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தவங்க வெளியே வருவாங்க அப்படி ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த அத்தனை பேரையுமே சுட்டு கொண்டுருவானுங்க இந்த மாதிரி கூரையில் ஒரு பொண்ணோட ஃபேமிலி ரெண்டு வருஷம் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த பொண்ணோட பேர் ஆனி ஃப்ராங்க் ரெண்டு வருஷம் அந்த பொண்ணு என்னெல்லாம் பார்த்தாலோ அதை அவளோட டைரியில் எழுதி வச்சுருந்தா போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த டைரி ஒருத்தவங்ககிட்ட கிடச்சி அதை பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இன்றைக்கி ஆனி ஃப்ராங்கோட புக்கு உலகத்தில் இருக்கிற முக்கியமான புக்கில் ஒன்று ஆனால் ரெண்டு வருஷம் கழித்து இவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாருமே கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்பில் வச்சு கொல்லப்பட்டாங்க 